बस नरसिंहराव जी बस याती हो गया सहन शक्ति की भी कोई सीमा होती है नरसिंहराव जी महाराज चप्पा चप्पा छान मारो हमें वो नुशंस हत्यारा चाहिए उसे ऐसा दंड दूंगा कि उसके साथ पूर्वजों की आत्मा भी काबू दूंगी महाराज है महाराज अपने सिंहासन पे बैठ के आदेश देते हैं किसको पकड़ते वकड़ते नहीं है अभी अभी हमसे जीवित बात कर रही थी और एक ही क्षण में प्राची की अस्थियां लेने गई थी ना लाओ बेटा हमें दे दो हम इसे छूएगा नहीं देख रही है उस व्यक्ति की शेष रह जाती है जो भगवान के बहुत निकट होते हैं प्राची जितना भगवान के निकट थी उतना हमारे भी ये अस्थि हम किसी को नहीं देंगे हम इन अस्थियों को तब तक विसर्जित नहीं करेंगे जब तक हम अपनी प्राची को न्याय न दिला दें शांति नहीं मिल सकती जब तक कुछ निशंस हत्यारे को दर नहीं मिल जाता मनु बेटा मनु 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 अगर तू इसी तरह दुखी रही तो प्राची की आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी हमने बाजीराव ने हम सब ने अपने दिल पे पत्थर रखकर स्वयं को संभाला है ना देख क्या हम सबकी आंखों में दुख नहीं है हम सबकी आंखों में आंसू नहीं है तू भी रो रो बेटा रो रो बेटा इन आंखों से दर्द को बाहर फेंक दे रो फेंक दे इसे क्या हो गया है तुझे बेटा हम सबको मार डालना चाहती है तू तो। देवा 
पहले प्राची और अब अब मनु को खोने की शक्ति नहीं है हमें नहीं है कोई राह दिखा प्रभु कोई राह दिखा उनसे मिलने के बाद दूर हो दे महाराज अगर आप अनुमति दे तो आप जो उचित समझे वही निर्णय लें ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो उनसे मिलकर मनु फूट फूट कर रोएगी और सामान्य हो जाएगी महाराज हमारे प्राची हमारे प्राची हमसे छीन ली गई और हम कुछ न कर सके इस सारा दोष सारा दोष हमारा है अगर हम उसे लेके आ जाते तो तो अच्छा होता ना इसमें आपका कोई कसूर नहीं उसने दिया था उसने उसने वापस लिया स्थिति के लेख को मिटाने की चेष्टा कैसे कर सकते हैं छबी नहीं है तुम्हारे चेहरे पे तो चीखे दिखाई दे रही है कोई सुन नहीं पा रहा है चमक कर बेटी इतना इतना दुख मत पाल यही चिंता तो हम सबको खाई जा रही है सारा दर्द अपने सीने में समेटे बैठी है से एक आंसू नहीं निकला इसका पता नहीं क्या होगा और देखो तो अस्थियां विसर्जन करने भी नहीं दे रही है देखो छबिली जब तक प्राची की अस्थियां विसर्जित नहीं होती उसकी आत्मा प्राची की चिता हमारे दिल में चल रही जब तक उस हत्यारी को दंड नहीं मिलता चल के तो फिर कैसे हम ये किसी को देते बेटा ये हमारे संस्कार है परंपरा है नहीं मेरी सर वो ठीक कह रही है उसकी स्थिति तो देखिए जब आंखों में आंसू सूख जाए तो समझ लीजिए कि लक्ष्य समा गया है इसे अपने लक्ष्य से मत हटाइए अस्थिया छबिली के पास ही रहेगी मेरा विश्वास है मेरी छबिली अपने उपदेश में सब लोग अब हमें प्रस्थान करना होगा तुम पर विश्वास किया है और इसी विश्वास के साथ जा रहा हूं कि तुम्हारे आंखों में जो लक्ष्य है ना उसे भेज सको आज होगा
ये सारी स्मृति आप अकेले नहीं संभाल सकते कुछ की आपको भी आवश्यकता है हमारे पास ये इसे आप रख लीजिए महारानी कैसी है क्या वो नहीं महाराज संभवता उनके मन में चल रहे द्वंद ने उनके सारे आंसू सोख लिए हैं महाराज हम आपकी वेदना को समझ रहे हैं हम पर विश्वास रखें इस जघन्य कांड के अपराधी को उसके अपराध का दंड अवश्य मिलेगा महाराज आप पर और आपके न्याय पर पूरा विश्वास परंतु कुछ नहीं हो पाएगा आपके न्यायपालिका और आपकी योग्यता पर भी पूरा विश्वास तो ऐसे कार्य राज के व्यवस्था के अनुसार सफल नहीं क्षमा कीजिए महाराज हम आपके कथन का आशय समझ नहीं पाए महाराज आप प्रधानमंत्री को आदेश दें या सुरक्षा में हुई चूक को लेकर वोट वाले में पत्र भेजकर रोष प्रकट करें या किसी को बुलाकर तय तक जानने का प्रयास करें बस इसमें केवल समय नष्ट होगा यदि आप सचमुच प्राची को न्याय दिलाना चाहते हैं तो परंपरागत तरीके छोड़कर नए दृष्टिकोण को अपनाना है क्षमा कीजिएगा महाराज आवेश में बोल परंतु सच्चाई यही पर विश्वास रखे महारानी आपने अपना पक्ष रख दिया दो दिन के अंदर इस जघन्य कांड के अपराधी को हम खोज लेंगे महाराज आपके आदेशानुसार स्लीमन आपसे मिलने के लिए पधार चुका है उसे अंदर भेजो योर मैजिस्टी कोर्ट ऑफ डिरेक्टर्स ऑफ फोर्ट विलियम ने जो हुआ है इस दुखद घटना पर अफसोस व्यक्त किया है बस 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 आपके और आपके फोर्ट विलियम्स की सांत्वना और सहानुभूति से इस हृदय विधारक जन्य कांड की गंभीरता कम नहीं है पूछा सुरक्षा का भार हमने आप पर सौंपा था और आप ये परिणाम दे रहे अब हमें विश्वास हो गया कि अपने अंतरिक्त सुरक्षा के लिए विदेशी ताकतों को देकर सिर्फ हम लुटा रहे सुरक्षा के नाम पर आप लोग हमें केवल मूर्ख बना रहे हैं मिस्टर स्लीमन योर एक्सलेंसी ट्रीटी के मुताबिक हम अपना काम अच्छे से करते हैं आपको बचाते हैं एक्सटर्नल थ्रेट से इंटरनल सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी नहीं है
के सफाई में आपको जो कुछ भी बोलना था आपने बोल दिया अब आप जा सकते हैं योर मैजेस्टी आज के लिए दरबार स्थगित किया जाता है क्षमा कीजिएगा मार स्लीमन ने अपनी भूल मानने के बजाय हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाकर चला गया आपने उसे जाने दे दिया भाई रघुनाथ स्लीमन इस शहर में बहुत कुछ क्या वास्तव में अंतरिक्त सुरक्षा में चूक हुई है महाराज ये कैसे संभव हो सकता है दुर्गा मां की झांकी जब महल से बाहर निकली तब सुरक्षा व्यवस्था चाक चौकन थी जब हम और महारानी रथ खींच रहे थे तब किसी की वहां पहुंचकर रथ में बारूद लगाने की संभावना नगण्य के बराबर निश्चित यह षड्यंत्र महल के अंदर से झांकी निकलने से पूर्व रची गई है सुनो सुनो झांसी की जनता के लिए एक ऐलान सुनो जो भी रथ में विस्फोटक रखने वाले व्यक्ति के संबंध में महाराज को सूचना देगा उसे पांच हजार स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया जाएगा सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी सुनो 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 उपस्थित पंजीकरण के अनुसार तीन सैनिक रथ यात्रा वाले दिन मौजूद नहीं थे वो तीनों अवकाश पर थे उनके नाम है किरधारी ललन और मुन्ना यदि इन तीन सैनिकों में से कोई अपराधी है उसका पता हमें लगाना होगा और हमें विश्वास है कि पुरस्कार की घोषणा के पश्चात अवश्य विचलित हो गया होगा महाराज आप इस योजना के प्रति इतना आश्वस्त अवश्य नरसिंह राव पांच हजार सुवर्ण मुद्राएं उसे अवश्य विचलित कर हमारी योजना के अनुसार हमें हर संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी होगी जी महाराज ट्रैप लेट बाई गंगा दर्रा टू ल्यूर दिंडा अगर उस प्लाटी लल्ल में ऑटो क्रीट फॉर रिवॉर्ड सब बता दिया था मिस्टर मार्शल खुद को बचाने के लिए तुम अंडरग्राउंड हो जाओ बिकॉज तुम झांसी में नहीं हो सकते चलो भैया आज की नौकरी तो पूरी ये रोज रोज सामान निकालो सामान रखो तंग आ गए हैं बिल्कुल सही कर रहे भैया हम ये सोच रहे हैं कि एक बार उनका पता हमें लग जाए तो पाँच हजार सोने की असर फिया मेरी वो तो ठीक है भैया लेकिन था बहुत गद्दार आदमी अपने ही महाराज और महारानी के जान पर उतारू होगा मिल जाए ससुरा तो काट के रख दे गद्दार कहे क्या तुम क्यों चुप हो भैया अरे भैया हम काहे चुप रहेंगे सुन रहे हैं उस प्रकार का बारूद बनाना तो कुछ ही लोग को आता है अपना ललन को भी तो आता ही है ललन तू उस दिन काम पे नहीं गए रहे ना न, नहीं हम तो को देखे हो दिन अरे वो तो हम झांकी देखने गए रहे तुम तो जानते हो भैया हम दुर्गा माता के बहुत बड़े भक्त हैं तो इसलिए 
चलो ठीक है भैया ठीक है यदि आप सचमुच प्राची को न्याय दिलाना चाहते हैं तो परंपरागत तरीके छोड़कर नए दृष्टिकोण को अपनाना है